దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ వందనాలండి ప్రత్యేకంగా మరి సంసోన్ జీవితంలో నుండి మన అనేక పాఠాలు నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం ఈరోజు సందేశం ప్రత్యేకంగా సంసోన్ పతనానికి గల కారణాలు అసలు ఎందుకు పతనం అయ్యాడు అతని డౌన్ఫాల్కి కొన్ని రీజన్స్ని ఈరోజు వాక్యంలో తెలియపరచడం జరిగింది తప్పక మీరు అందరూ చూసి మీరు తప్పక మీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలని ప్రభుపేట మీకు మనవి చేస్తున్నాం రెండోది మాది ఎన్సిటిఎస్ బైబిల్ కాలేజ్ ఉన్నదండి ప్రత్యేకంగా ఆగస్ట్ నెల నుంచి మనలో కొత్త కోర్స్ బ్యాచ్ ప్రారంభించబడుతుంది కొన్ని కోర్సెస్ బిటిహెచ్ ఎంటిహెచ్ అలాగే ఎండి అనే రకరకాల కోర్సెస్ మాకు ఉన్నాయి కనుక మీరందరూ కూడా దయచేసి ఆసక్తి కలిగిన వారు మేము వాళ్ళు సంప్రదించండి ఇది ఇంటర్నేషనల్ బైబిల్ కాలేజ్ కనుక ఇప్పుడు వరకు దగ్గర దగ్గర ఏడు వందల మంది ఆ పాస్టర్ గారు ఆయా ప్రాంతాల నుండి తెలంగాణ ఆంధ్ర నుండి మరి తరిఫీది పొంది మరి పటాన్ని పొందుకున్నారు కనుక మీలో ఎవరైనా ఇంకా ఆసక్తి కలిగి ఉంటే దయచేసి తప్పక మీరు సంప్రదించాలని మనం చేస్తున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ వందనా దేవుని నామానికి స్తోత్రాలండి మీ అందరికీ వందనాలు చాలా సంతోషం మీరందరూ కూడా ప్రతి వారము మానకుండా వాక్యాలు వింటూ ఉన్నారు ప్రత్యేకంగా మనం కొన్ని వారాల నుండి సంసోను జీవితంలో నుండి కొన్ని సత్యాలు ఆత్మీయమైన పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు ప్రత్యేకంగా సంసోన్లో ఉన్న కొన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఆయనలో ఉన్న కొన్ని చెడు లక్షణాలని మనం ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం అందరూ బైబుల్ తెరిచినట్లయితే న్యాయాధిపతులు పద్నాలుగో అధ్యాయము మొదటి వచనం సంసోను తిమ్నాత్నకు వెళ్ళి తిమ్నాత్లో ఫిలిస్తీలు కుమార్తెలో ఒకతను చూచాను రెండవ వచనం అతడు తిరిగి వచ్చి తిమ్నాత్లో ఫిలిస్తీలు కుమార్తెలో ఒకతను చూచి తిని మీరు ఆమెను నాకు ఇచ్చి పెండ్లి చేయవలని తన తల్లిదండ్రులతో అనగా వారు నీ స్వజనుల కుమార్తెల్లోనే కానీ నా జనుల్లోనే కానీ స్త్రీ లేదనుకుని సున్నతి పొందని ఫిలిస్తీన్ల నుండి కన్యను తెచ్చుకునేటకు వెళ్ళుచున్నావా అని అతను అడిగరి అందుకు సంసోను ఆమె నాకు ఇష్టమైనది గనుక ఆమెను నా కొరకు తెప్పించమని తన తండ్రితో చెప్పాను ఈరోజు కొన్ని వాక్యాలు మనం ఆయనలో ఉన్న చెడు గుణాలని మనం చూడబోతున్నాం మొట్టమొదటిగా మనం గమనిస్తే మొదటి వచనంలో సంసోను తిమ్నాథ్కు వెళ్ళి తిమ్నాథ్లో ఫిలిస్తీలు కుమార్తెల్లో ఒకతను చూచి తిని లేక ఒకతను చూచాను అని చెప్పబడింది సో మొదటి పొరపాటు సంసోన్ చేసింది ఈ వెంట్ రాంగ్ ప్లేస్ ఒక చెడు స్థలానికి ఒక తప్పుడు స్థలానికి అక్కడికి వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం మొదటిది రాంగ్ ప్లేస్ సంసోను ఒకవేళ ఆ ఊరికి వెళ్ళకపోతే తిమ్నాథ్కి వెళ్ళకపోతే ఆమెను చూసి ఉండేవాడు కాదు మరి ఆమె ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చి ఉండేవాడు కాదు అతని జీవితం పతనం అయి ఉండేది కాదు కనుక ఈరోజు మనము ఏ స్థలంలో మనం కూర్చుంటున్నాం ఏ స్థలంలో మనం మన యొక్క సమయాన్ని గడుపుతున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం సో సంసోన్ చేసిన మొదటి పొరపాటు ఈ వెంట్ టు రాంగ్ ప్లేస్ బైబుల్ సెలవిస్తుంది కీర్తనలు ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచనలో కీర్తన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనంలో దుష్టుల ఆలోచన చొప్పును నడవక పాపుల మార్గమును నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక ఈరోజు మనం ఎక్కడ కూర్చుంటున్నాం మనము ఎక్కడికి వెళుతున్నాం ఈ విషయాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి ఈరోజు మన జీవితాల్లో అనేక నష్టాలు గల కారణం మనం వెళ్ళే రాంగ్ ప్లేస్ బైబుల్ సెలవిస్తుంది సామెతల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పదమూడు కూడా మనం గమనిస్తే ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పదమూడు జార స్త్రీయుండు ఛాయికి పోక నీ మార్గము దానికి దూరముగా చేసుకును దాని ఇంటి వాకిటి దగ్గరకు వెళ్ళకము వెళ్ళిన ఎడల పరులకు నీ యవ్వన బలమును క్రూరులకు నీ జీవిత కాలమును ఇచ్చివేతువు నీ ఆస్తి వలన పరులు తృప్తి పొందుదురు నీ కష్టార్జితము అన్యుల ఇల్లు చేరును తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును క్షీణించినప్పుడు అయ్యో ఉపదేశముని నెట్లు త్రోసివేసి తిని 
నా హృదయము గద్దింపు ఎట్లు తృణీకరించను నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవి ఒగ్గలేదు ఈరోజు అనేక మంది ముఖ్యంగా యవనస్తులు వారు వెళ్ళకూడని చోట్లకి వెళుతూ వారి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు సంసోనికి గత రెండు మూడు వారాలు మనం చూసాం దేవుడు అతనికి బలాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు ఆశీర్వదించాడు దేవుని ఆత్మతో నింపాడు దేవుడు ఆత్మను కలిగిన వాడు సంసోను పుట్టక ముందే పుడతాడని ముందుగానే బయలుపరచడం దేవుని కొరకు నాజీరిగా చేపట్టాడు ఇలాగా అనేక గొప్ప విషయాలు సంసోన్ జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం కానీ అతని పతనానికి గల కారణం అతడు తీసుకున్న అతడు వెళ్ళిన తప్పుడు స్థలానికి రాంగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళడం వలన తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు ఈరోజు మనం మన యొక్క సమయాన్ని ఎక్కడ గడుపుతున్నాం ఏ హోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈరోజు మనం మన సమయాన్ని ఎక్కడ గడుపుతున్నాం ఇది మొదటి విషయాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం రెండోది మనం గమనిస్తే మరలా మన వాక్య భాగంలో వద్దాం చూడండి న్యాయాధిపతులు పద్నాలుగు అధ్యాయము రెండో వచనలో అతడు తిరిగి వచ్చి తిమ్నాథులో ఫిలిస్తీలు కుమార్తెలు ఒకతిని చూచితిని మీరు ఆమెను నాకిచ్చి పెండ్లి చేయవలని తన తల్లిదండ్రులతో అనెను రెండవది సంసం చేసిన రెండవ తప్పు రాంగ్ డిసిషన్ మొదటి ఏంటండి రాంగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళాడు రెండవది రాంగ్ డిసిషన్ అతడు తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయం ఈరోజు మనం గమనిస్తే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అన్యులకి ఇచ్చి పెండ్లి చేయకూడదని దేవుని వాక్యం బహు స్పష్టంగా తెలియపరుస్తున్నది నిర్గమాకాండం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి పదహారు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఏడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు అలాగే రెండవ కొరిందీలు ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది తర్వాత మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు అవి ఒకసారి చూడండి కానీ ఇక్కడ ఒక ఇస్రాయేలీ ఉండి సంసోను ఒక అన్యురాల్ని ఒక ఫిలిస్తీ రాల్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి అతడు ఇష్టపడుతున్నాడంటే చూడండి అతడు దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా అతడు జీవిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి నాకు కావాలని అతడు నిర్ణయించుకున్నాడు అతడు తీసుకున్న రాంగ్ డిసిషన్ అతని జీవితానికి పతనానికి నాంది పలికింది ఈరోజు మన భవిష్యత్తు మనం తీసుకునే నిర్ణయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈరోజు మనం ఎలాంటి డిసిషన్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం సంసంలాగా మనం రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకుంటున్నామా లేక రైట్ డిసిషన్స్ తీసుకుంటున్నామా ఒక్కసారి ఆలోచించండి యహోశ్వ గ్రంథం ఇరవై నాలుగు పదిహేనులో మనం గమనిస్తే యహోశ్వ అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు మీరు ఎవరిని సేవించినా మీరు ఎవరిని సేవించకపోయినా నేను మాత్రం నేనును నా ఇంటి వారును యహోవాను సేవించదాం ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు ఒక గుడ్ డిసిషన్ తీసుకున్నాడు అలాగే మనం గమనిస్తే ఋతు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను పదహారులో మనం గమనిస్తే ఋతు నీ దేవుడే నా దేవుడు నీ జనమే నా జనం నువ్వు ఎక్కడ మృతి పొందుతావు అక్కడ నేను మృతి పొందుతాను ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకుని నయమి వెంట ఆమె మోయా విడిచిపెట్టి బెత్తలేహేముకి రావడం వలన ఆమె తీసుకున్న మంచి నిర్ణయం ఆ మోడి బారిపోయిన జీవితం రూతు బ్రతుకుని దేవుడు మరలా చిగిరింపజేసి దేవుడు గొప్పగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు అలాగే మనం గమనిస్తే రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాల్లో మనం గమనిస్తే ఎలీషా తీసుకున్న నిర్ణయం ఏలియా విషయంలో ఎహోవా జీవముతోడు నేను నిన్ను విడవను కనుక అతడు తీసుకున్న మంచి నిర్ణయం బట్టి ఏలియా దగ్గర నుండి రెండంతుల ఆత్మను సంపాదించుకొని ఏలియా కన్నా తన గురువు గారి కన్నా రెండంతుల ఆశీర్వాదాలతో డబల్ మిరాకల్స్ చేస్తూ మనం గమనిస్తే ఏలియా పదహారు అద్భుతాలు చేస్తే మరి ఏలీషా ముప్పై రెండు అద్భుతాలు చేశాడు ఎందుకంటే అతడు తీసుకున్న మంచి నిర్ణయం నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను వాక్యం వింటున్నా మీరు ఎంతమంది మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కానీ సంసోను అతని పతనానికి గల కారణం అతడు తీసుకున్న రాంగ్ డిసిషన్ మొదటిది రాంగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళాడు రెండవది రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నాడు మూడవది మనం గమనిస్తే పద్నాలుగో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో చూడండి అప్పుడు సంసోను తన తల్లిదండ్రులతో కూడా తిమ్మనాథునకు పోయి చూడండి 
మనం రెండు మూడు వచనాల్లో మనం గమనిస్తే ఈ తిమ్మనాథ్కి వెళ్ళాడు సంసోను అక్కడ అమ్మాయిని చూశాడు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులతో చెప్పాడు తల్లిదండ్రులు ఏమన్నారు మూడవ వచ్చిన చదువుకుందాం వారు నీ స్వజనుల కుమార్తెల్లోనే కానీ నా జనుల్లోనే కానీ స్త్రీ లేదనుకుని సున్నతి పొందని ఫిలిస్తీన్లో నుండి కన్యకను తెచ్చుకున్నట్టుకు వెళ్ళుచున్నావా అని అతన్ని అడిగిరి అందుకు సంసోను ఆమె నాకు ఇష్టమైనది కనుక ఆమె నా కొరకు తెప్పించమని తన తండ్రితో తన తల్లితో చెప్పాను ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే తల్లిదండ్రులు చెప్పారు అరే ఎందుకురా అమ్మాయి మన ఊరిలో అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్నారు భక్తి గల అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఈ అమ్మాయిని వదిలేసి ఇలాంటి వాళ్ళని వదిలేసి ఎవరో ఒక అన్యురాల్ని ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటావు ఏంటి అని అంటే ఆయన అంటున్నాడు నాకు ఇష్టమైంది కనుక పెళ్లి చేయండి దీని మూడోది మనం గమనిస్తే రాంగ్ యాటిట్యూడ్ చెడ్డ స్వభావం అంటే నా మాటే నగ్గాలి నేను అనుకున్నదే జరగాలి నాకు ఇష్టమైంది అంతే ఇంకా అమ్మాయే కావాలి నాకు కొంతమంది వ్యర్థమైన పట్టుదలకి వెళ్తారు పనికిరాని పట్టుదలు ఉపయోగం లేని పట్టుదలు దాన్ని ఏమంటారంటే రాంగ్ యాటిట్యూడ్ ఈరోజు తల్లిదండ్రులు వారు చెప్పారు వద్దు మనకు అమ్మాయి వద్దు మనకి ఆమె ఫిలిస్తీరాలు అన్యురాలు చెప్పినప్పటికి కూడా అతడు వినలేదు ఎందుకంటే అతడు పట్టుదలకు పోయాడు నాకు నచ్చింది ఆ అమ్మాయి నాకు కావాలి చూడండి అక్కడ గమనిస్తే ఐదవ వచ్చినలో తన తల్లిదండ్రుల్ని ఏమైనా ఒప్పించి తన తల్లిదండ్రులను కూడా సంసోను తిమ్మనాథ్కి తీసుకువెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇలా ఎలాంటి పట్టుదలలు మీకు ఉన్నాయి వ్యర్థమైన పట్టుదల ఒక ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఇలా వర్షాకాలంలో బాగా కొంచెం మేఘాలు ఉండి కొంచెం మబ్బుగా ఉండడం బట్టి అలా ఆవడందంట కొన్ని పొలాలు పట్టిరండి కొంత పిండి కలిపి రొట్టెలు చేస్తానని చెప్పి తన భర్తతో చెప్పగా వెళ్ళి పొలాలు తీసుకొచ్చాడట ఆమె ఏం చేసిందంటే రొట్టెలు కాల్చిందంట అయితే ఆ రొట్టెలు ఐదు వచ్చాయి భార్య అందట ఇదిగో నేను కష్టపడి పిండి కలిపి నేను పొయ్యి దగ్గర కూర్చుని నేను మరి చేశాను కనుక రొట్టెలు నాకు మూడు నీకు రెండు అందట భర్త అన్నాడంట లేదు 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 నేను తేడం పట్టే కదా పొలలు కష్టపడి వర్షంలో కూడా వెళ్ళి తెచ్చాను కనుక నాకు మూడు నీకు రెండు అండి ఇద్దరు రెండు రెండు తీసుకొని ఒకటి సగం చేసుకోవచ్చు కదా భార్య అంటుందంట నాకు మూడు భర్త అంటంట నాకు మూడు నీకు రెండు సో ఇద్దరు ఒక పోటీ పెట్టుకున్నారంటే ఏమైనా ఇదిగో నువ్వు ఆ మంచం మీద పడుకో నేను ఈ మంచం మీద పడుకుంటాను ఎవరైతే కదలకుండా అలా నిలబడతారో వాళ్ళకి మూడు కదిలిలోకి రెండే సరే అని చెప్పి ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారట ఇద్దరు సరికో మంచం మీద పడుకున్నారు కదలట్లా ఉదయం అయిపోయింది ఈ రొట్లు కూడా చల్లారిపోయి ఇక వీళ్ళు కదలకుండా ఉండడం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు చాలా బాధపడి అయ్యే ఒకరోజు ఇద్దరు చచ్చిపోయారా అని పాపం వాళ్ళు వెంట వెంటనే వచ్చి రెండు పాడీలు తీసుకొచ్చి మరి ఆయన ఒకవైపు ఆమెను ఒకవైపు ఇద్దరిని మోసుకుని శ్మశాన వాగిడికి తీసుకెళ్ళిపోయారట వీళ్ళు శ్మశాన వాగిడికి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఆ పాడి మీద కదలట్లా అలాగే కదలకుండా ఉన్నారు ఈ కాకరికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారంగా కర్రలన్నీ మరి కట్లన్నీ పేర్చి ఆయన అటువైపు ఈ ఇటువైపు పెట్టి కింద మంట కూడా వేసారట ఈ సెగ ఎప్పుడైతే భర్తకు తగిలిందో మా ఆవిడ చాలా గట్టి ద్రోహ అని చెప్పి కొంచెం ఆ సెగకి కొంచెం ఇలా ఇలా కదిలాడట ఎప్పుడైతే కొంచెం కదలడం ఆ భార్య చూసిందో వెంటనే ఆమె లేచి నాకు మూడు నీకు రెండు నాకు మూడు నీకు రెండు అంటుందంట ఆ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఐదుగురే వచ్చారట వాళ్ళు అనుకున్నారు వీళ్ళు చచ్చిపోయారు వీళ్ళు దయ్యాలు అయిపోయి ఏమన్నా వాళ్ళు వచ్చింది ఐదుగురే అంట వీళ్ళు మనల్ని పంచుకుంటున్నారా బాబు నాకు మూడు నీకు రెండు అంటున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు పారిపోయారట చూడండి కొంతమందికి వ్యర్థమైన పట్టుదలు నా మాటే నెగ్గాలి నేను అనుకున్నదే జరగాలి ఇలాంటి వ్యర్థమైన పట్టుదలు దేవుని బిడ్డలు ఉండకూడదు ఈరోజు సంసోను తల్లిదండ్రులు చెప్పారు వద్దు ఆ అమ్మాయి మనకు వద్దు అని చెప్పినప్పటికీ కూడా అతని మాటని నెగ్గించుకున్నాడు తన తల్లిదండ్రుల్ని తీసుకుని తిమ్మనాథికి వెళ్ళాడు రాంగ్ యాటిట్యూడ్ నాలుగోది మనం గమనిస్తే పద్నాలుగో అధ్యాయం ఐదవ వచనంలోకి రాగానే అప్పుడు సంసోను తన తల్లిదండ్రులతో కూడా తిమ్మనాథ్నకు పోయి 
ద్రాక్ష తోటల వరకు వచ్చినప్పుడు కొదమ సింహము అతని ఎదుటకు బొబ్బరించుచూ వచ్చెను యహోవ ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమీ లేకపోయినను ఒకడు మేక పిల్లను చీల్చినట్టు అతడు దాన్ని చీల్చెను అతడు తాను చేసినది తన తండ్రితోనైనను తల్లితోనైనను చెప్పలేదు ఈరోజు మనం గమనిస్తే నాలుగోది ఇప్పుడు వారు ప్రయాణమే వెళ్తున్నారు వెళ్ళకూడని స్థలానికి వెళ్తున్నారు కానీ వారు వెళుతున్న సమయంలో మనం గమనిస్తే ఎదురుగా కొదమ సింహం బొబ్బరించుచు వచ్చింది ఏమంటే ఒక కుక్క పిల్ల కాదండి కొదమ సింహం అడవిలకు రాజు ఆ కొదమ సింహం ఎప్పుడైతే బొబ్బరించుతూ వచ్చిందో మరి సంసోని చేతిలో ఏమీ లేవు ఎందుకంటే అతని సిద్ధపడలేదు కానీ అతడు ఒక మేక పిల్లను చీల్చినట్టు దేవుని ఆత్మ అతనిలో ఉండడం బట్టి దేవుని ఆత్మతో నింపబడ్డాడు కనుక అతడు ఒక మేక పిల్లను చీల్చినట్టు సింహాన్ని చీల్చేశాడండి అంత గొప్ప బలాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే దేవుడు ఆయన ప్రాణాన్ని సంసోను ప్రాణాన్ని దేవుడు కాపాడాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సంసోను డాడీ మమ్మీ ఇటు రండి ఈరోజు దేవుడు నా ప్రాణాన్ని కాపాడాడు నేను వెళ్ళకూడని స్థలానికి వెళ్తున్నాను నేను చేసే తప్పు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అని ఒకవేళ అతడు పీచే బూట్ మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే బాగుండేది దేవుడు ఇంత అద్భుతంగా దేవుడు అతని ప్రాణాన్ని దేవుడు కాపాడాడు కానీ అతనిలో కృతజ్ఞత లేదు రాంగ్ మైండ్ కృతజ్ఞత హీనుడిగా ఉన్నాడు దేవుడు అతని ప్రాణాన్ని భయంకరమైన కొదమ సింహం చేతిలో నుండి దేవుడు రక్షించినప్పటికీ కూడా కనీసం అక్కడ కృతజ్ఞత తెరపడం కానీ నేను వెళ్ళే మార్గం సరైనది కాదు కనుక నేను మరలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతానని కనీసం వెనక్కి వచ్చినట్టు మనకు అక్కడ కనపడలేదు అతనిది కఠినమైన మనసు రాతి లాంటి మనసు అతని మనస్సుని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడట్లా ఇంత కార్యాన్ని ఇంత అద్భుతాన్ని దేవుడు అతని జీవితంలో చేసినప్పటికీ కూడా కృతజ్ఞత లేదు నాలుగోది రాంగ్ మైండ్ ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్నో మేలు చేశాడు ఎన్నో ఉపకారాలు దేవుడు చేశాడు ఈరోజు మనం సజీవ లెక్కలో ఉన్నాం అనేక రోగాల నుండి అనేక ప్రమాదాల నుండి ఆపదల నుండి మనల్ని దేవుడు తప్పిస్తూ మనల్ని దేవుడు నిలబెట్టాడు ఎంతమంది కృతజ్ఞత కలిగి జీవిస్తున్నారు చెప్పండి ఈరోజు సంసోని జీవితంలో దేవుడు అతని ప్రాణాన్ని రక్షించాడు అతని ప్రాణాన్ని దేవుడు కాపాడాడు కానీ అతనిలో కృతజ్ఞత లేదు ఓ మాట మీద చెప్పమంటారా కృతజ్ఞత లేకపోవడం కూడా పాపమే పాపములో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి సిన్స్ ఆఫ్ కమిషన్ సిన్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్ సిన్స్ ఆఫ్ కమిషన్ అంటే చేయకూడనివి మనం చేస్తున్నామంటే అది పాపం సిన్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటే చేయవలసినవి చేయకుండా ఉండక ఉండకపోవడం కూడా పాపమే నువ్వు చేయవలసింది నువ్వు చేయకుండా ఉండట అది కూడా పాపమే కృతజ్ఞత తెలపడం ప్రతి ఒక్కరం కలిగి ఉండాలి విశ్వాసిగా ఒక క్రైస్తవుడిగా కృతజ్ఞత లేకపోవడం కూడా ఇన్గ్రాటిట్యూడ్ కూడా పాపమే అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఈ ఉదయకాలం ఈరోజు మనం యేసు ప్రభు వారు పది మంది కృషి రోగిని బాగు చేశాడు లూకా సోద పదిహేడు అధ్యాయము మనం గమనిస్తే కానీ పది మందిలో ఏమండి ఎవరు వచ్చారు ఒక్కరు వచ్చాడు ప్రభు అడిగాడు నేను పది మందిని బాగు చేశాను కదా మిగతా తమ్ముడు గ్రేరి తొమ్మిది మంది కృతజ్ఞత లేని వారుగా ఉన్నారు కానీ ఒక్కడే కృతజ్ఞత వచ్చాడు అతడు స్వస్థతతో తిరిగి వెళ్ళాడు ఈరోజు అనేక మంది కృతజ్ఞత హీనులుగా బ్రతుకుతున్నారు ఒక అన్యుడు నైమాను సిరియా దేశానికి సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు కానీ అతడి కృషి రోగం బాగైన తర్వాత ఏం చేశాడు చెప్పండి అతడు మళ్ళా తిరిగి ఎలీషా దగ్గరికి రావడం మనం చూస్తున్నాం ఎంతమంది దేవుడి దగ్గర నుంచి మేలు పొందుకుంటూ స్వస్థతలు పొందుకుంటూ ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటూ ఎంతమంది తిరిగి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి మీ హృదయాన్ని మీ జీవితాన్ని దేవుడు సమర్పిస్తున్నారు చెప్పండి ఈరోజు రాంగ్ మైండ్ కలిగి ఉన్నాడు సంసోను దేవుడు ఒక గొప్ప భయంకర విపత్తు నుండి కొదమ సింహం చేతిలో నుండి దేవుడు అద్భుతంగా దేవుడు కాపాడినప్పటికీ ఆ ప్రాణాన్ని కాపాడినప్పటికీ కూడా 
అతడు కృతజ్ఞత లేనివాడిగా జీవిస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఐదోది మనం గమనిస్తే పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో చూడండి అతడు కోపించి తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళగా అతని భార్య అతడు స్నేహితునిగా భావించుకొని అతని చెలికానికి ఇయ్యబడెను అలాగే పదిహేను అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాల్లో మనం గమనిస్తే కొన్ని దినములైన తర్వాత గోధుమల కోత కాలమున సంసోను మేక పిల్లను ఒకటి తీసుకుని తన భార్య అని చూడవచ్చి అంతఃపురంలో ఉన్న నా భార్య యొక్కకు నేను పోదును అనుకునగా ఆమె తండ్రి లోపలికి అతన్ని వెలనీయక నిశ్చయముగా నువ్వు ఆమెను ద్వేషించి తీవి అనుకుని నీ స్నేహితునికి ఆమె నిశ్చితిని ఆమె చెల్లెలు ఆమె కంటే చక్కనిది కదా సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే సంసోను ఆఖరికి వెళ్ళాడు తన తల్లిదండ్రులు తీసుకుని కానీ అక్కడ ఏం చేశాడంటే కొన్ని ఇప్పుడు కదా వేశాడు దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే మరి ఆ మనుషులు ఆ భార్యని అడగడం ఆ భార్య వెళ్ళేమో సంసోను అడగడం ఆ తర్వాత ఈమె వెళ్ళి మనుషులకి చెప్పడం సో ఇదంతా జరగడం వలన సంసోనికి చాలా కోపం వచ్చి తన భార్యని ఏమంటే అవన్నీ విడిచిపెట్టేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి బయలుదేరి తన ఇంటికి వచ్చేసాడు అయితే కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏం చేశాడంటే మరలా భార్య గుర్తొచ్చి మరలా ఒక మేక పిల్లను తీసుకుని తన భార్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయితే సంసోను యొక్క మామగారు ఈ పిల్లని ఇచ్చిన మామ ఇక సంసోను రాడనుకుని ఏం చేశాడంటే తన సొంత ఏమండి స్నేహితుడికే ఇచ్చి ఆమెను పెళ్లి చేశాడు నేను అడుగుతున్నాను ఏమండి తన సొంత స్నేహితుడికే ఇచ్చినప్పుడు ఆ స్నేహితుడు ఏం చేయాలండి చెప్పండి మీరే ఇదేంటి నా స్నేహితుడు భార్య కదా మరి నా స్నేహితుడిని నేను మోసం చేస్తానా ఈ విషయాన్ని నేను వెళ్ళి సంసోనికి చెప్పాలని కనీసం ఆ స్నేహితుడైనా వెళ్ళి సంసోనికి చెప్పాడా చెప్పండి చెప్పలా సంసోనికి తెలియకుండా తన సొంత ఫ్రెండ్ తన సొంత స్నేహితుడు సంసోను భార్యను పెళ్లి చేసుకున్నాడు సంసోను వచ్చే వరకు కూడా అక్కడికి వచ్చే వరకు కూడా ఆ విషయం సంసోనికి తెలీదు ఐదోది మనం గమనిస్తే రాంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నీ స్నేహం ఎవరితో బైబుల్ సెలవిస్తుంది లోక స్నేహము దేవునితో వైరం అని మీరు ఎరుగరా ఎవడైనను లోకముతో స్నేహం చేసిన ఎడ్లా వాడు దేవునికి శత్రువగును ఈరోజు సంసోను అతని యొక్క స్నేహితుడే ప్రాణ స్నేహితుడు అనుకున్న అతని స్నేహితుడే సంసోన్ని మోసం చేశాడు తన భార్యని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఈరోజు మన స్నేహం ఎలా ఉందని చెప్పండి కొంతమంది దేవుడి కన్నా ఫ్రెండ్స్కే ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తూ ఉంటారు మా ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ అని మా ఫ్రెండ్ అని ఆ ఫ్రెండ్ మీద ఎక్కువ ప్రేమ కలిగి ఉంటారు ఈరోజు స్నేహం మంచిది కాదని అనట్లేదు కానీ నీవు ఎలాంటి స్నేహం చేస్తున్నావు పోకిరి వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తున్నావా దుష్టులతో స్నేహం చేస్తున్నావా అవిశ్వాసులతో స్నేహం చేస్తున్నావా దేవుని ఎరగని వారితో స్నేహం చేస్తున్నావా స్నేహం చే మంచి వారితో స్నేహం చే ఆత్మీయులతో స్నేహం చే భక్తి గల వారితో స్నేహం చే ఒకవేళ నువ్వు ఆదివారం గుడి మానేస్తే ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోకపోతే నిన్ను హెచ్చరించి నిన్ను గద్దించి నిన్ను సరిచేసే స్నేహితుడిని కలిగి ఉండడం మంచిది బైబిల్లో మనం గమనిస్తే దావీదు యోనాథన్ ఒక మంచి స్నేహితులుగా ఉన్నారు వారి హృదయాలు కలిసిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం సౌల్ తర్వాత జోనాథాన్ రాజు అవ్వాలి కానీ అతడు దేవుడు ఏర్పాటు తెలుసు కనుక తన యొక్క రాజరికాన్ని వదిలిపెట్టుకున్నాడు తన స్నేహితుడైన దావీది కొరకు ఎలాంటి స్నేహం కలిగి ఉంటున్నాం మనం బైబిల్లో మార్క్స్ వద్ద రెండో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే నలుగురు స్నేహితులు ఒక పక్షవాయ గలవాడిని యేసు ప్రభు దగ్గర తీసుకుని వచ్చారు ఆ నలుగురు స్నేహితులు ఆ మంచాన్ని నాలుగు దిక్కులు పట్టుకొని నాలుగు వైపులు పట్టుకొని వారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకురావడం జరిగింది మనం గమనిస్తే ఏమండి అక్కడ ఆ ఇల్లంతా కూడా ప్రజలతో నిండిపోయింది కానీ వారిలో విశ్వాసం వారు ఏం చేశారంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా మరలా ఎంతో కష్టపడి ఆ పైకెక్కి ఆ పైకప్పు ఊడదీసి 
ఏమండి అందులో నుంచి మళ్ళా కిందకి దింపారు యేసు ప్రభువారు ఆ పక్షవాయు గలవాడి విశ్వాసాన్ని చూడలేదు ఆ నలుగురు యొక్క విశ్వాసాన్ని చూచి నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నావని ఆ పక్షవాయు గలవానితో చెప్పి తర్వాత తన రోగాన్ని దేవుడు బాగు చేశాడు ఆ వ్యక్తి బాగుపడ్డానికి గల కారణం ఆ నలుగురు స్నేహితులు ఈరోజు నేను యేసు దగ్గరికి నడిపించే స్నేహితులా నీ స్నేహితులు లేక యేసు నుండి నేను దూరం చేసే స్నేహితులా నీ స్నేహితులు ఎలాంటి స్నేహం నువ్వు చేస్తున్నావు ఎలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ నువ్వు చేస్తున్నావు ఈరోజు సంసోన్ జీవితంలో మనం గమనిస్తే తన యొక్క పతనానికి కారణం అతడు చేసిన అతడు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆ రాంగ్ ఫ్రెండ్స్ రాంగ్ స్నేహితులు ఈరోజు స్నేహం ఎలా ఉంది ఆ రోజు మనం గమనిస్తే పదహార అధ్యాయము ఒకటి నాలుగు వచనాల్లో మనం గమనిస్తే న్యాయాధిపతుల పదహార అధ్యాయం ఒకటి నాలుగులో పిమ్మట అతడు షోరేకు లోయిలో ఉన్న దెలీలాను స్త్రీని మోహింపగా ఫిలిస్తీలు సర్దాలు ఆమె వద్దకు వచ్చి ఇంకా మనం గమనిస్తే ఏమండి వేష్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు సంసోను అతడు చేసిన ఆరవ పొరపాటు రాంగ్ స్టెప్ అతడు తీసుకున్న రాంగ్ స్టెప్ అతడు ఒక ఏమండి వెళ్ళకూడని స్థలానికి ఏమండి దెలీలా దగ్గరికి వెళ్ళి దెలీలా అనగా అర్థం మీకు తెలుసా అండి దెలీలా అనగా అర్థం ఒగలాడి దెలీల దగ్గరికి పోయాడు మనం గమనిస్తే కొంచెం ముందు వచ్చిన వాళ్ళని గమనిస్తే పదిహేను అధ్యాయం పద్దెనిమిది ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు అప్పుడు అతడు మిక్కిలి దప్పిగొన్నందున ఏవోవాకు మొరపెట్టి చూసారా అతడు దప్పిగొన్నప్పుడు దేవుడికి మొరపెట్టాడు దేవుడు అతనికి నీళ్ళు ఇచ్చాడు అతని దాహాన్ని తీర్చాడు కానీ తాగిన తర్వాత పదహారు అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు తర్వాత మరలా సంసోని గాజాకి వెళ్ళి వేష్యనొక్కతుని చూచి చూడండి అప్పుడు త్రాగాడు దేవుడు మొర మొరపెట్టాడు ప్రార్థన చేశాడు దేవుడు ఇచ్చాడు మరలా ఏం చేయాడు చెప్పండి మరలా వేష దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు రాంగ్ స్టెప్ చేశాడు అంటే డబల్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు ఇటు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఓ పక్క నుంచి చేయకూడని పనులు చేస్తున్నాడు ఇదినల్ల అనేక మంది క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతున్న అనేక మంది డబల్ గేమ్ ఆడుతున్నారు ఆదివారం ఏమో దేవదూతల్లా కనపడుతున్నారు కానీ మిగతా రోజులంతా దయ్యాల్లా కనపడుతున్నారు వారి ప్రవర్తన అంతా కూడా దేవుని విరుద్ధంగా దేవుని వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ ప్రార్థన అయితే చేశాడు దేవుడు అతని మొర విన్నాడు దేవుడు అతని దాహాన్ని తీర్చాడు కానీ ఏం చేశాడు వెంటనే నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో అతను మరలా వెళ్ళి వేరే అమ్మాయితో మరలా చేయకూడని పాపిస్తే పని జరిగిస్తున్నాడు ఈరోజు మన జీవితం ఎలా ఉందో ఒకసారి ఆలోచిస్తుంది ఇప్పుడు వరకు మనం చూసాం మొదటిది అతడు వెళ్ళిన రాంగ్ ప్లేస్ వెళ్ళకూడని స్థలానికి వెళ్ళాడు రెండవది రాంగ్ డిసిషన్ అతను తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయం మూడవది రాంగ్ యాటిట్యూడ్ ఏమండి నా మాటే నెగ్గాలని నాలుగవది రాంగ్ మైండ్ చెడ్డ బుద్ధి దేవుడు ఎంత ఉపకారం చేశాడు ప్రాణాన్ని కాపాడాడు కానీ కృతజ్ఞత లేదు రాంగ్ ఫ్రెండ్స్ తప్పుడు స్నేహితులు రాంగ్ స్టెప్ అతడు తీసుకున్న ఒక చెడు తప్పు చెడు స్టెప్ తీసుకోవడం బట్టి అతని జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఆ మీకు స్తోత్రాలు మీకు వందనాలు ఈరోజు సంసోన్ పతనానికి గల కారణం అతడు తీసుకున్న కొన్ని రాంగ్ నిర్ణయాలు రాంగ్ స్టెప్స్ అతనికి ఉన్న రాంగ్ యాటిట్యూడ్ రాంగ్ మైండ్ రాంగ్ ఫ్రెండ్స్ రాంగ్ స్టెప్స్ ఈరోజు మా జీవితంలో కూడా ఒకవేళ మేము ఈ రీతిగానే చెడు నిర్ణయాలు తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ప్రభు ఆ నాయన చెడు స్నేహితులతో జీవిస్తూ మా జీవితాన్ని పతనం చేసుకుంటున్నామేమో మమ్మల్ని మీరు క్షమించమని ఏ సునామ్ములు వేరుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రార్థన అవసరతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సియోన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ త్రిబుల్ నైన్ అనదర్ నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రిబుల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ